ഫിസിക്കൽ ലെയറിൽ ഡേറ്റ എങ്ങനെയാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ബിറ്റ്സ് ആയിട്ടാണ് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നോക്കി വെക്കുക ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നല്ലൊരു ശതമാനം ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഹായ് എച്ച് എസ് എസ് ടി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നു ഈ കഴിഞ്ഞ ഇന്നത്തെ സെക്ഷനിൽ ഈ കഴിഞ്ഞ എൻ സി എ എച്ച് എസ് എസ് ടി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൽ ചോദിച്ച നടത്തിയ എക്സാമിൻ്റെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇന്നത്തെ ഈ സെക്ഷനിൽ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വിത്ത് ഡീറ്റെയിൽഡ് സൊല്യൂഷൻ ആണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സോ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ സെക്ഷനിലോട്ട് പോവാം അതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് എൻട്രി മെൻറർഷിപ്പ് ബാച്ചിനെ കുറിച്ച് പറയട്ടെ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന പ്രത്യേകതകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റഡി പ്ലാൻ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളിപ്പോൾ സെൽഫായിട്ടായിരിക്കും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ റെഫർ ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും എങ്ങനെയായാലും നിങ്ങളിപ്പം ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും സമയം കൺവീനിയൻ്റായിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല പഠിക്കാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് നല്ലൊരു ഓപ്ഷനാണ് ഹെൻറി മെൻറർഷിപ്പ് ബാച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറിലധികം പ്രീ റെക്കോർഡഡ് സെക്ഷൻസും അതോടൊപ്പം തന്നെ മെൻറർഷിപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് ഒരു ഫാക്കൽറ്റിയെ നിങ്ങൾക്ക് ലൈവ് സെക്ഷൻസ് വീക്കിലി ത്രീ ലൈവ് സെക്ഷൻസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഈ മൂന്ന് ലൈവ് സെക്ഷൻസിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ഡൗട്ടുകൾ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡയറക്റ്റ് ഫാക്കൽറ്റിയുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്താണ് നമുക്ക് നല്ലൊരു സ്റ്റഡി പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരിക്കും മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന സെക്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും സോ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് പാക്കേജാണ് എൻട്രി ഗോൾഡ് മെൻറർഷിപ്പ് ബാച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾസോ എൻട്രിയിൽ നോർമൽ ബാച്ചസും ഉണ്ടായിരിക്കും സോ സ്മാർട്ട് ആയിട്ട് പഠിക്കാം എൻട്രിയോടൊപ്പം സോ ഇന്നത്തെ സെക്ഷൻ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എൻ സി എ എച്ച് എസ് എസ് ടി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് നടത്തിയ പുതിയ സിലബസ് പ്രകാരം നടത്തിയ എച്ച് എസ് എസ് ടി എക്സാമിന് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എക്സാമിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എച്ച് എസ് ടി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സെക്ഷനിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൽ കാറ്റഗറി നമ്പർ ഫോർ വൺ സെവൻ ബാർ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടുവിൽ ഉള്ള ഒരു ഇതാണ് ഹെൽദ് ഓൺ തേർട്ടി ജൂൺ സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക്സ് ആണ് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പഠിച്ചു വെക്കേണ്ട ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സോ കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക്സിലെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക്സിൽ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ നോക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ പ്രോസസ് ടു പ്രോസസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഹാപ്പൻസ് അറ്റ് ദ ഡാഷ് ലെയർ ഓഫ് ഒ എസ് എ ഐ എസ് ഒ മോഡൽ അല്ലെങ്കിൽ ഐ എസ് ഒ ഒ എസ് എ മോഡൽ ഒ എസ് എ മോഡലിലെ ഒ എസ് എ മോഡലിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എത്രയാ ഏഴ് ലെവൽസാണ് ഉള്ളത് ഏഴ് ലെവൽസ് ആണ് ഒ എസ് എ മോഡലിൽ ഉള്ളത് ആ ഒ എസ് എ മോഡലിൽ പ്രോസസ് ടു പ്രോസസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഏത് ലെയറിലാണ് നടക്കുന്നത് ഏത് ലെയർ ഈ സെവൻ ലെയേഴ്സിൽ ഏത് ലെയറിലാണ് അത് നടക്കുന്നത് പ്രോസസ് ടു പ്രോസസ് എന്ന് പറയും പോയിന്റ് ടു പോയിന്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയും അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ പറയാറുണ്ട് സോ നമുക്ക് ഇത് എന്താണെന്ന് നോക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒ എസ് എ മോഡലിൻ്റെ കുറച്ച് പിച്ച് റെപ്രസെൻറ്റേഷനിലൂടെ ഒന്ന് ബ്രീഫ് ചെയ്യാം ഒ എസ് എ മോഡൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഒ എസ് എ മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ റെഫറൻഷ്യൽ മോഡൽ ഒരു റെഫറൻഷ്യൽ മോഡലാണ് അതായത് ഒരു സെൻറ്റർ റിസീവർ ഡേറ്റ ട്രാൻസ്മിഷൻ്റെ ആ ഒരു പാത്ത് ആ ഒരു രീതി ഏതൊക്കെ ലെയേഴ്സിലൂടെ എങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും പാസ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള ഒരു മോഡലാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഒ എസ് എ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിഷ്യലി നമ്മൾ ടി സി പി ഐ പി മോഡൽ പറയുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോട്ടോകോൾസിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിരുന്നത് അവിടുത്തെ ലെയേഴ്സിന് പ്രോട്ടോകോൾസ് അനുസരിച്ചാണ് ഓരോ ലെയേഴ്സും ഇനിഷ്യലി പ്രോട്ടോകോൾസ് വെച്ചിട്ട് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തു എന്നിട്ടാണ് ലെയേഴ്സ് ആയിട്ട് അതിനെ മാറ്റിയത് പക്ഷെ ഒ എസ് എ റെഫറൻസൽ മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്
ഏഴ് ലെയർ ആണ് ഉള്ളത് അത് ക്ലയൻറ്റ് സൈഡിലായാലും സെർവർ സൈഡിലായാലും ഏഴ് ലെയേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്ലയൻറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയായിരിക്കും ലെയർ സെവൻ മുതൽ കേട്ടോ ക്ലയൻറ്റ് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഡേറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യുകയാണെന്ന് വെച്ചോ സെൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് പ്രസൻറ്റേഷൻ ലെയർ സെക്ഷൻ ലെയർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയർ നെറ്റ്വർക്ക് ലെയർ ഡേറ്റ ലിങ്ക് ലെയർ ഫിസിക്കൽ ലെയർ വഴി എന്തിലെത്തുന്നു സെൻ്ററിൻ്റെ റിസീവറിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തുന്നു റിസീവർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സെർവർ സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ സെർവർ സോ ലെയർ വണ്ണിലെത്തുന്നു ലെയർ ടു ലെയർ ത്രീ ലെയർ ഫോർ ലെയർ ഫൈവ് ലെയർ സിക്സ് ആൻഡ് ലെയർ സെവൻ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനിലൂടെ ആ ഡേറ്റ അവർക്ക് എത്തുന്നു ഇതാണ് ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ലെയേഴ്സ് തമ്മിൽ നോക്കാം നമുക്ക് ലെയർ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിസിക്കൽ ലെയർ ആണ് ഫിസിക്കൽ ലെയർ ഫിസിക്കൽ ലെയർ ഡേറ്റ ലിങ്ക് നെറ്റ്വർക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് സെക്ഷൻ പ്രസൻറ്റേഷൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ലെയർ അതിൻ്റെ ഓർഡർ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ഒ എസ് എ മോഡലിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എങ്കിലും ബേസിക് ആയിട്ട് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുക പ്രോട്ടോകോൾസ് ഓരോ ലെയറിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോട്ടോകോൾസ് ഡിവൈസസ് ഓരോ ലെയറിൻ്റെയും ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നോക്കി വയ്ക്കുക ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്കൊരു നല്ലൊരു ശതമാനം ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഒ എസ് എ ലെയേഴ്സിന് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഫിസിക്കൽ ലെയർ ഡേറ്റ ലിങ്ക് നെറ്റ്വർക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് സെക്ഷൻ പ്രസൻറ്റേഷൻ ആൻഡ് ഫൈനലി ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെയർ ഓക്കെ ഇതിൽ നിന്ന് നോക്കി ഓരോ ലെയറിൻ്റെയും ഡേറ്റ എങ്ങനെയാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫിസിക്കൽ ലെയറിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ആദ്യമേ അത് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് നെറ്റ്വർക്ക് ഡേറ്റ ലിങ്ക് ഫിസിക്കൽ ലെയർ ഈ മൂന്ന് ലെയറിനെയും നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയും മീഡിയ ലെയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നു എന്താണ് മീഡിയ ലെയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നു ഈ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ബ്രിഡ്ജ് പോലെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ ബാക്കി ലെയേഴ്സിനെ എല്ലാം എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഹോസ്റ്റ് ലെയേഴ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് മീഡിയ ലെയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ഫിസിക്കൽ ലെയർ ഡേറ്റ ലിങ്ക് നെറ്റ്വർക്ക് ലെയർ ഓക്കെ സോ ആ ഒരു കാറ്റഗറൈസേഷൻ ഒന്ന് നോക്കുക ഏകദേശം ആദ്യത്തത് എന്താണ് ഹോസ്റ്റ് ലെയേഴ്സ് അവസാനത്തെ മൂന്നെണ്ണം എന്തെന്ന് പറയുന്നത് മീഡിയ ലെയേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളായി ഫിസിക്കൽ ലെയറിൽ ഡേറ്റ എങ്ങനെയാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ബിറ്റ്സ് ആയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഫിസിക്കൽ ലെയറിൽ ഡേറ്റ അറിയപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ ഡേറ്റ ലിങ്ക് ലെയറിലോട്ട് വരുമ്പോൾ അതെന്താവും ബിറ്റ്സിനെ ഫ്രെയിംസ് ആക്കി മാറ്റും അത് കഴിഞ്ഞ് നെറ്റ്വർക്ക് ലെയറിലോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താവും പാക്കറ്റ്സ് ആക്കി മാറ്റും ഈ ഫ്രെയിംസിനെ പാക്കറ്റ്സ് ആക്കി മാറ്റും അത് കഴിഞ്ഞ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയറിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തായിരിക്കും ഈ പാക്കറ്റ്സിനെ സെഗ്മെൻസ് ആക്കി മാറ്റും അതുപോലെ തന്നെ സെക്ഷൻ ലെയറിലും പ്രസൻറ്റേഷൻ ലെയറിലും ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെയറിലും ഡേറ്റ എന്ത് തന്നെയാണ് ഡേറ്റ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതായത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ആ ഒരു ഡേറ്റ ഫോർമാറ്റിൽ തന്നെയായിരിക്കും ഈ മൂന്ന് ലെയറിലും ഉണ്ടാവുക അത്തരം കാര്യങ്ങളായി അതായത് രണ്ട് സെക്ഷൻസ് ആയിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹോസ്റ്റ് ലെയേഴ്സ് എന്നും മീഡിയ ലെയേഴ്സ് എന്നും ഓരോ ലെയറിലും ഡേറ്റ എങ്ങനെയാണ് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതും നമ്മൾ നോക്കി ഇനി നാം നോക്കി ഫിസിക്കൽ ലെയറിൽ മീഡിയ സിഗ്നൽ ബൈനറി ട്രാൻസ്മിഷൻ എല്ലാം നടക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ഫിസിക്കൽ ലെയറിലാണ് ഓക്കെ ഡേറ്റ ലിങ്ക് ലെയറിൽ എന്തായിരിക്കും നടക്കുന്നത് മാക്ക് എൽ എൽ സി ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ്സിംഗ് ഇതെല്ലാം നടക്കുന്നത് എവിടെയായിരിക്കും ഡേറ്റ ലിങ്ക് ലെയറിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ നെറ്റ്വർക്ക് ലെയറിൽ എന്തായിരിക്കും പാത്ത് ഡിറ്റർമിനേഷനും ഐ പിയും ആയിരിക്കും എന്ത് നെറ്റ്വർക്ക് ലെയറിലുള്ളത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയറിൽ എൻഡ് ടു എൻഡ് കണക്ഷൻസ് ആൻഡ് റിലേബിലിറ്റി ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് എൻഡ് ടു എൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസസ് ടു പ്രോസസ് പോയിന്റ് ടു പോയിന്റ് ഇതെല്ലാം എന്താണ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയർ ാണ് അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് എന്താണ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയർ ആണെന്നുള്ളത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു എൻഡ് ടു എൻഡ് കണക്ഷൻ പ്രോസസ് ടു പ്രോസസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇതെല്ലാം എന്താണ്
പിന്നെ അടുത്ത ഒരു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒ എസ് എ മോഡലിൻ്റെ ഓരോ ലെയറിലും ഏതൊക്കെ പ്രോട്ടോകോളാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പിക്ചർ ഞാൻ ഗൂഗിളിൽ നിന്ന് റെഫറൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തതാണ് സോ ഈ പിക്ചേഴ്സിനകത്ത് കൊടുത്തേക്കുന്ന എന്താണ് ഫിസിക്കൽ ലെയറിൽ ഇന്റർനെറ്റ് യു എസ് ബി ബ്ലൂടൂത്ത് ഐ ട്രിപ്പിൾ ഇ എയ്റ്റ് നോട്ട് ടു പോയിന്റ് വൺ വൺ എയ്റ്റ് നോട്ട് ടു പോയിന്റ് വൺ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് വയർലെസ് നെറ്റ്വർക്ക് തന്നെയാണ് കേട്ടോ വൈഫൈ പോലുള്ളത് പിന്നെ ഡേറ്റ ലിങ്ക് ലെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി പി ബി പിന്നെന്താണ് എ ടി എം ഇന്റർനെറ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് ലെയറിൽ എന്താണ് ഐ പി എ ആർ പി പിന്നെന്താണ് അഡ്രസ് റെസൊല്യൂഷൻ പ്രോട്ടോകോള് ഐ സി എം ബി ഐ പി സെക്ഷൻ പിന്നെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയറിൽ ടി സി പി യു ഡി പി കണക്ഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് കണക്ഷൻ ലെസ് ടി സി പി ടി സി പി യു ഡി പിയും ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിച്ചു വെക്കണം അതിൽ നിന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവാം പിന്നെ സെക്ഷൻ ലെയറിൽ എന്താണ് നെറ്റ് ബയോസും പി പി ടി പിയും പിന്നെ പ്രസൻറ്റേഷൻ ലെയറിൽ എസ് എസ് എല്ലും ടി എൽ എസും അതുപോലെ തന്നെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെയർ ലെയറിൽ എന്തൊക്കെ പ്രോട്ടോകോളാണ് എച്ച് ടി ടി പി എഫ് ടി പി ഡി എൻ എസ് എസ് എൻ എം ബി ടെൽനെറ്റ് പോലുള്ള ഇതെവിടെയാണ് നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെയറിലാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഒ എസ് എ മോഡലിൽ നിന്ന് അറിഞ്ഞു വെച്ചിരുന്നാൽ തന്നെ ഒരു ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കാര്യങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ബേസിക് ആയിട്ട് ഒ എസ് എ യും ടി സി പി ഐ പി മോഡലും പഠിച്ചു വെക്കുക നല്ല പോലെ പഠിച്ചു വെക്കുക So, the answer is that process to process communication happens at the dash layer of OSA ISO model. It is transport. Okay, transport layer is what is the OSA process to process communication possible. Okay, transport layer. Transport. What is the process to process in the end to end? What is the end to end? End to end. അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് പോയിന്റ് ടു പോയിന്റ് എന്നും പറയാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാൻ പറ്റും എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലെയറിന്റെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെ ഓക്കെ സോ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എ ഡാഷ് ഒക്കേഴ്സ് വെൻ സ്റ്റാക്ക് കണ്ടെയ്ൻസ് നോ എലമെന്റ്സ് ആൻഡ് യു ട്രൈ ടു പോപ്പ് എലമെന്റ്സ് നമുക്ക് സ്റ്റാക്കിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻസ് എല്ലാം ഒന്ന് നോക്കിയാലോ സ്റ്റാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചർ ആണ് സ്റ്റാക്ക് ലൈക്ക് ദിസ് നമ്മൾ പ്ലേറ്റ്സ് ഒക്കെ അടുക്കി വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ബുക്സ് അടുക്കി വെക്കുക ഇതിനൊക്കെയാണ് നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാക്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പം നാ ഇപ്പം സ്റ്റാക്കിൽ ഇതിപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റാക്ക് ആണെന്ന് വെച്ചോ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് ഡേറ്റ കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല സോറി പുഷ് എന്ന് പറയുന്നത് പോപ്പ് അല്ല പുഷ് ഡേറ്റ എടുക്കുന്നതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഡേറ്റ അങ്ങോട്ട് സ്റ്റാക്കിൽ നിന്ന് വെളിയിലോട്ട് എടുക്കുന്നതിനെ പോപ്പ് എന്നും സ്റ്റാക്കിലോട്ട് കൊടുക്കുന്നതിനെ പുഷ് എന്നുമാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ പുഷും പോപ്പ് മനസ്സിലായി ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റാക്ക് കണ്ടെയ്ൻസ് നോ എലമെന്റ്സ് ഒരു എലമെന്റ്സും ഇല്ല എങ്കിൽ you try to pop elements or elements um illa engil nammal pop cheyan shramichu kenjal endha nadakka stack underflow aanu okay adhaayidu stack il onnu illa annittum nammal delete cheyan allengi pop cheyan shramikku anengil avada endha nadakkunnathu onnu illa underflow stack underflow stack underflow okay അതാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് ഇനി വേറൊരു കേസിൽ ഈ രീതിയിലാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചോ ഫൈവ് എലമെന്റ്സ് ആണ് സ്റ്റാക്കിൽ പറ്റുകയെന്ന് വെച്ചോ എ ബി സി ഡി ഇ ആ ഫൈവ് എലമെന്റ്സും കംപ്ലീറ്റഡ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പുഷ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുവാണെങ്കിൽ എന്താണ് നടക്കുക എനിക്ക് എലമെന്റ് പുഷ് ചെയ്യണം അങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്കിൽ അവിടെ എന്താ നടക്കുന്നത് സ്റ്റാക്ക് ഓവർഫ്ലോ അതായത് ഇനി എലമെന്റ്സ് വെക്കാൻ അവിടെ സ്ഥലമില്ല അപ്പൊ ഇനിയും പുഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ നടക്കുന്നത് സ്റ്റാക്ക് ഓവർഫ്ലോ ഇത് സ്റ്റാക്ക് അണ്ടർഫ്ലോ ഓക്കെ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ സ്റ്റാക്കിലോട്ട് എലമെന്റ്സ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് പുഷ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ പോപ്പ് പറയും ഓക്കെ സോ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എ Dash occurs when stack contains no elements and you try to 
പോപ്പ് എലമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താണെനിക്ക് പറയുന്നത് സ്റ്റാക്ക് അണ്ടർ ഫ്ലോ ആണ് സ്റ്റാക്ക് അണ്ടർ ഫ്ലോ ഓക്കെ അടുത്ത എന്താണ് എച്ച് ടി ടി പി യൂസേഴ്സ് ദ സർവീസസ് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എച്ച് ടി ടി പി യൂസേഴ്സ് ദ സർവീസസ് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ് എച്ച് ടി ടി പി സർവീസസിൽ പറയുന്നതിൽ ഏത് പ്രോട്ടോകോൾ ആണെന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എച്ച് ടി ടി പി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഹൈപ്പർ ടെക്സ്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോകോൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫറിംഗ് ഫയൽ സച്ച് ആസ് ടെക്സ്റ്റ് ഇമേജസ് സൗണ്ട് വീഡിയോ ആൻഡ് അതർ മൾട്ടിമീഡിയ ഫയൽസ് ഓവർ വെബ് വെബിലൂടെ എന്താണ് വീഡിയോ ഓഡിയോ ടെക്സ്റ്റ് മൾട്ടിമീഡിയ റിലേറ്റഡ് ഫയൽസിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ടി ടി പി എന്ന് പറയുന്നത് As soon as a uh, user opens their web browser, they are indirectly using HTTP. Okay. HTTP is an application protocol. We have learned about the application layer in the application layer. We have learned about the application layer in the HTTP. That runs on the top of the TCP IP suite of protocols which forms the foundation of the internet. Okay. So, നമുക്ക് ആൻസർ ആയിട്ട് എന്ത് പറയാം സർവീസസ് ഓഫ് ടി സി പി ട്രാൻസാക്ഷൻ കൺട്രോൾ പ്രോട്ടോകോൾ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ സോ നമ്മുടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡാഷ് ഈസ് എ ഡിവൈസ് ദാറ്റ് കണക്ട്സ് ദ നെറ്റ്വർക്ക് വിത്ത് ഡിഫറെന്റ് പ്രോട്ടോകോൾസ് ഏതാണ് ഡാഷ് ഈസ് എ ഡിവൈസ് ദാറ്റ് കണക്ട്സ് ദ നെറ്റ്വർക്ക് വിത്ത് ഡിഫറെന്റ് പ്രോട്ടോകോൾ വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നെറ്റ്വർക്ക് ഡിവൈസസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുക നെറ്റ്വർക്ക് ഡിവൈസസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സോ നെറ്റ്വർക്ക് ഡിവൈസസ് പഠിക്കാം പിന്നെ ഡാഷ് ഇസ് എ ഡിവൈസ് ദാറ്റ് കണക്ട്സ് നെറ്റ്വർക്ക് വിത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോട്ടോകോൾ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ പറയാം അതിന് മുമ്പ് ആ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗേറ്റ് വേ ആണ് ഗേറ്റ് വേ ആണ് ഡിഫറെന്റ് പ്രോട്ടോകോൾസ് ഉള്ള നെറ്റ്വർക്ക്സിനെ തമ്മിൽ ഇന്റർ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഗേറ്റ് വേ ആണ് സോ ഗേറ്റ് വേ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഗേറ്റ് വേ ഇസ് എ നെറ്റ്വർക്ക് നോട് ദാറ്റ് കണക്ട്സ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് നെറ്റ്വർക്ക്സ് ഓൺ സിസ്റ്റം ഓർ സിസ്റ്റം ദാറ്റ് യൂസ് ഡിഫറെന്റ് പ്രോട്ടോകോൾസ് എനേബിളിംഗ് ഡേറ്റ ടു ഫ്ലോ ബിറ്റ്വീൻ ദ നെറ്റ്വർക്ക്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഗേറ്റ് വേ ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡിഫറെന്റ് പ്രോട്ടോകോൾ ഉള്ള രണ്ട് നെറ്റ്വർക്ക്സിനെ തമ്മിൽ ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്താണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഗേറ്റ് വേ ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ താങ്ക് യു ഇന്നത്തെ ഈ സെക്ഷനിൽ നെറ്റ്വർക്ക് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കിയത് വിത്ത് സൊല്യൂഷൻ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഡൗട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സോ ഒരിക്കൽ കൂടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് എൻട്രി മെൻറ്റർ ഗോൾഡ് മെൻറ്റർഷിപ്പ് ബാച്ചിനെ കുറിച്ച് ജോയിൻ ചെയ്യൂ സ്മാർട്ട് ആയിട്ട് ക്രാക്ക് ചെയ്യൂ എച്ച് എസ് എസ് ടി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച്